Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие ветераны, дети, внуки и правнуки героев блокадного Ленинграда, друзья питерцы, спасибо, что пригласили. Для меня очень важно быть здесь в такие сакральные для наших народов дни. Сегодня, в день полного снятия блокады Ленинграда, мы погружаемся в мысли и чувства людей, переживших на земле ад. Даже спустя 80 лет память об этих событиях заставляет сжиматься с сердца, вновь испытывать горечь потер и радость освобождения. И невероятный накал борьбы за жизнь, за нашу победу. Цена великой победы – наша общая боль – Общее для всех народов, приговоренных Китлеровской Германией к смерти, белорусы чувствуют ее, как никто другой. Эта боль отлита в бронзе и выбита в камни на тысячах братских могил неизвестных солдат, в местах массовых казней мирных жителей и самоотверженных подвигов красноармейцев, партизан, подпольщиков, от Москвы до Бреста и Берлина. Каждый такой памятник – свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник – неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века. Как бы кому-то это не хотелось сегодня. Память о жертвах той войны – о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить. Прежде всего, идейным приспешникам убийц и предателей. Это они сегодня чувствуют и чествуют палачей в своих парламентах. Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине. Полные безумцы. Как можно думать, что разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа? Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на нашей земле. Память о героизме победителей, их духовном подвиге будет храниться вечно, в том числе и здесь в этом пронзительном образе матерей и детей Ленинграда, Хатыни, Бабьева Яра и десятков тысяч советских городов и сел, разрушенных и обезлюдивших. Для нас, белорусов, важно, что этот скорбный монумент будет хранить частичку и нашей, израненной души, память о трагедии нашего народа. Вы знаете, дорогие друзья, давайте будем честны. У нас на необъятной России и в Беларуси тысячи тысячи памятников. И подавляющее большинство этих памятников заслуженным тем героям, красноармейцам, партизанам, людям, которые с оружием защищали тогда свою землю. И как-то бы, может быть, не совсем умышленно, не забывали, они отдавали ту дань уважения нашим тыловикам, тем, кто совершал подвиг в тылу. Мы много об этом говорили, но памятники большинство тем, кто с оружием защищал Родину и мог защитить себя. И величие этого решения в том, что мы отдаем дань уважения тем людям, которые и детишкам, о которых сказал только что президент России, не могли себя защитить. Из них выдавливали последнюю каплю крови, чтобы отдать солдатам фашистским. Наверное, есть смысл в том, что мы восполняем то, что, может быть, упустили в советские времена. Вам, Владимир Владимирович, всему российскому народу Всем тем, кто принял участие 
создание этого монумента огромное спасибо. Спасибо руководству Ленинградской области, Российскому военно-историческому обществу, авторскому коллективу. Спасибо от всего многострадального белорусского народа. Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее. Пусть этот мемориал бережет нашу общую историческую память. Братство народов и силу нерушимого единства наций, сплотивших в борьбе с мировым злом и победивших его. Это очень важно для нас сегодня. Мира, добра и счастья всем вам. Спасибо.